O acidente aconteceu na Avenida Sideral, no cruzamento com a rua Humberto Alencar Carrijo. O motorista de um carro teria fechado o motociclista que pilotava a moto, onde também estava a esposa. Era mais ou menos 10 para 6 da tarde, peguei minha esposa no salão, aí chegando no posto Rio Branco, ali na Sideral, ali, um condutor de um veículo lá do Corcel 1, branco, saiu do posto sem olhar a sinalização nem nada. Ele tinha que sair do posto e ele entrou na avenida. Mais ou menos uns 80 metros para frente da avenida, né? Eu fui ultrapassar ele, que estava no meio da faixa, né? Eu fui ultrapassar ele pelo lado esquerdo. No, no que eu tentei ultrapassar, ele me fechou. Na rotatória, certo? Antes de chegar na, na, na rotatória, né? Ele me fechou. No que ele me fechou, peguei baixinho na lateral dele. Segundo Paulo, o motorista do automóvel não deu seta. Ele e a passageira do carro teriam se alterado com as vítimas do acidente. Ele não deu seu, é, sinal que ia virar, nem com, força, nem com a mão e nem o carro estava funcionando a seta. Depois que ele estava no chão, que a minha esposa gritou também, né? Aí a esposa de, do, dele desceu de lá já alterosa e ele passou um pouco, ele desceu do carro alteroso também, todos os dois. Entendeu? Falando que eu que estava errado, porque ele não viu a seta ligada, sendo que não deu seta. E tem testemunha que falou que não deu seta. Paulo feriu a perna e a esposa machucou a mão. Aí esfolei o joelho, né, de, é, o direito e torce, o tornozelo. Ele está bem inchado. A minha esposa foi o ombro, né, que ela bateu, né, e o punho. Ambos receberam atendimento do corpo de bombeiros e foram levados para a avaliação médica. Felizmente, está tudo bem com o seu Paulo e a dona Cleide. Mas uma situação como essa acaba deixando alguns prejuízos. Os machucados, as dores... O prejuízo financeiro, claro, até porque a motocicleta estragou bastante e o conserto vai ficar em pelo menos R$ 700. Reais. Mas tem também uma outra situação que incomoda bastante, que é o medo de voltar para o trânsito com a moto, porque fica aquele receio do motorista, de outros motoristas continuarem fazendo esse tipo de comportamento, né, seu Paulo? Aí fica, né? Porque o é que eu vou fazer agora? Vou arrumar a moto e já curti com a minha esposa. Vou arrumar e vou vender ela e pegar um carrinho. Já ficou com medo agora de continuar trafegando de moto? Fiquei com medo, né? Que não é a primeira vez que acontece isso, né? Comigo. 